男性死者身上是锐器伤，初步判断是失血性休克死亡。女性死者胸部虽然有很多锐器伤，但是她的脸上呈干紫色，像窒息性死亡。是被自己的血液呛死的？目前看来是这样的。死亡时间呢？现在预测的时间应该是在四到十个小时之前。昨天十二点到四点之间。女性死者周少敏，五十九岁，退休前做护士工作，是家里的户主。男性死者叫张信，六十八岁，退休之前是个会计。两位老人之间没有婚姻的关系。发现尸体报警的人是他们家的邻居，本来约好了他来周少敏家做客。邻居敲门的时候，发现里面没有任何的动静，担心出事报了警。我们在案发现场没有发现任何的凶器。夏莹，你那儿呢？男性死者张信，颈部被锐器割伤，伸至颈骨。双手有大量抵抗伤，伤及掌骨。根据伤口长度，可以初步判断，凶器应该是匕首之类的。女性死者周少敏，她的死因是窒息而死。她身上一共有三刀，其中最深的一刀，长三公分，深十公分，刺穿了肺部的静脉血管，血液倒流至呼吸器官里，导致窒息。而凶器应该是单刃的匕首之类的。两人死亡时间是在凌晨两点到三点左右。他家里面的手机、手表和钱包，还有床头柜里的东西，包括老人身上的贵重物品都还在，所以不是谋财害命，那是寻仇。问了周围的人，得到的情况是两位老人平时性格比较温和，没有和什么人结怨。家属联系到了吗？死者唯一的女儿张雨晴，电话一直处于关机状态，目前还联系不上。好，大家尽快。散会。怎么样，这个节奏不适应吗？确实有点快。Follow me。哦，走好。周少敏，之前他老伴死的早，他和张信是跳广场舞的舞伴，他俩认识四五年了。他俩个性怎么样？张信啊。好脾气，周少敏吧，就有时候嘴巴不太饶人，其实心眼儿不坏，除了他有时候啊跟他闺女啊闹别扭吵吵架，被气得不行以外，没有什么不愉快的事儿啊、嗯。哎呦，那他为什么跟他闺女老吵架呀？还能为什么呀？周少敏想跟张信结婚，他闺女不愿意，是因为母女关系不好？那倒不是。这母女老吵架，她也不算什么事儿。是啊、嗯，如果不好吧，她女婿也不能帮着他们赚钱呀，还帮他们做理财呢。老周说呢，给他们赚了不少了、哎。你不知道啊，他家闺女离婚了，离婚了啊？什么时候的事儿啊？有一阵子了。哎呦，之前呀，老李家的也离婚了啊、嗯。现在的年轻人啊。拿离婚这当儿戏、啊？<笑>那个，这样，二位大妈，今天的问询啊，我们就到这儿。你们俩有女朋友吗？啊？我们我我们还年轻，那我们也是以工作为主啊。那我们先走了啊。哎，好，谢谢你们。谢谢你啊，好，哎，好嘞，好嘞。哎，欢迎光临。你好，我们是警察。哦，你好。我想问一下，张雨晴是在这儿工作吗？您好，请问你有什么事儿吗？你好，麻烦问一下，张雨晴是在这儿工作吗？张雨晴已经好几天没来上班了。你最后一次见到她是什么时候？上周三之后就一直联系不上她了。哦，那你知道不知道他们家住在哪儿啊？我可以查到，请跟我来。好。张雨晴，张雨晴，走。涛，涛，嗯，我刚才调查了一下。
周少敏和张宪在经济上跟别人没有过任何纠纷，但是在最近两个月，周少敏给女儿张雨晴的账户上连续打了三万块钱。哦，对了，找到张雨晴了吗？还没有，马上约一下张雨晴的前夫，叫他来聊一聊，嗯、或许他知道张雨晴的下落。嗯，要快。好的。你岳母的事情，你已经知道了吧？啊，我知道了。呃，找我来的警察已经跟我说了。四月二号的晚上，你人在哪里啊？我在前海市出差。有人能为你证明吗？哦，有，我和我同事在一起。那行，麻烦你一会儿走的时候，把你这位同事的姓名还有联系方式都告诉我。我们需要对你所说的事实进行求证。啊，好的。你知不知道张雨晴在哪？我不知道，我已经很久没跟他联络了。你们为什么离婚啊？呃，那个。我觉得我可能过不下去了。你爱上别人了？不是，那那不是爱我，反正我跟张雨晴就是没法过了。你知不知道张雨晴身边有没有什么要好的朋友啊？他朋友挺少的，他这个人呢比较比较冷淡，对，比较冷淡啊，平时不怎么说话。我们刚离婚那会儿呢，还相互发过短信，可后来就没有了。我也有大概多半年没看到他了，多半年没联系了。呃，是。可是有人告诉我们，你一直都在帮他的父母理财，而且还赚了不少钱。我，警察同志，我要有这能力，我自己早就发达了。这位是宁江市公安局的葛法医，这位是他的同事陈鹏。你好，这是我们组的法医夏莹，组员李学凯，葛法医，给我们介绍一下案情吧。好，三月三十一日，我去接到一位女士报警，称自己的母亲失踪，她的父亲多年前已经去世了，母亲呢独住。经现场调查，我们发现他们家里比较整齐，没有发现明显扭打痕迹，但是报案人的母亲，她的手表表带断裂，落在了沙发缝里。经案发现场调查，我们判断，这位老人遭到了绑架。我不去，我不，我不去。我们在现场发现两杯沏好的茶，经检测，茶杯上没有任何的 DNA， 说明茶杯不是老人自己喝的，是招待客人的。家中没有闯入痕迹，因此我们判断是熟人作案，绑架者至少是两个人。四月一日，通过银行的监控，我们发现了这位报案者的母亲徐万霞。这是老人最后一次露脸。当时跟他一起去的有一位女子，自称是他的亲属。他要求把徐万霞账户里的钱全部转移到另外一个人的名下，因为这是定期存款，数额较大，所以工作人员比较慎重，就去办公室请示领导。结果，这位工作人员还没等出来呢，这位女士。就带着徐万霞离开了，那是转到谁的名下呢？一个叫张雨晴的名下。那带老太太去银行的那个女人是张雨晴吗？因为她有意识的回避监控镜头，无法确认。但有一点可以确定，这个张雨晴肯定跟绑架案有关。我们也一直在找这个张雨晴，但是到目前为止都没有她的下落。看来两边的案件。都牵扯到这个张雨晴，葛法医，我马上申请协助调查，两边的分局联合办案，争取我们可以用最快的速度找到张雨晴。好，我们也尽快调查，有什么进展，我们会第一时间联系你们。好。桃儿，你现在有什么想法？如果张雨晴在宁江市那边参与了绑架案，那在我们这个案件中，她又是什么角色呢？凶手之一。凶手之一，那她的情凶动机呢？她涉嫌绑架、诈骗，也许她母亲和张信清楚她的罪行，就因为这个把自己亲生的母亲给杀了，不太可能吧？也不是没有这个可能吧。
，周少敏他们家并没有被强行进入的痕迹，那就说明是熟人作案。而且那个家只有张雨晴一个人有钥匙，可以自由出入啊！不管这个张雨晴跟我们的案件有没有关系，他跟宁江市那边的绑架案是有很大关系的。下一步，无论如何，我们都要先找到他。嗯，李学凯，马上申请搜查证。好，要快。嗯。这就是张雨晴单独租的房子，凯哥，哎，怎么样？没有洗发钱。好，行，我们四处看看长相平平无奇，谈不上什么美女。你以为有那么多美女罪犯等着你抓呢？是。虽然她长得一般，但是感觉还挺贤惠的，把家里收拾的干干净净啊。这女人是不是贤惠啊？还得看厨房。去厨房看看。道具交给钱宁检验根据张雨晴的前夫交代的事实，我们已经核实过了。航班的时间，还有酒店的入住时间，跟他同事说的完全一样。所以他在案发当日有充分不在场的证明，这个案子应该跟他没有什么关系。他的前夫说，并没有帮张雨晴或者是张雨晴的父母理财。那帮他理财的人到底是谁？到底有没有这个人啊？现在已经让胡倩在查了。胡倩查到了他的银行记录，账面上的记录显示。他有一些是转给父母的账，还有一部分小额的提现。那也就是说，银行这条线是一点线索都没有啊？目前是这样。是葛法医。你好，葛法医。你好，商队。我问一下，张雨晴找到没有？还没有。我们正在尽力寻找绑架者。目前查到，徐万霞手上有三十多万存款。我们认为。绑架者一定知道老人手上有钱，应该与他有情及来往。我把具体资料整理好了，去你们那儿跟你们对接一下，好吧？看来这个案子还有其他的人参与。新东西，你看咋挖不动啊？你去忙那个吧，我来。来来来来来，挖开挖开看看
不，铁箱子呀，箱子，说不定什么宝贝呢。慢点，慢点，慢点、啊，慢点，慢点。咱哥俩要发财了，<笑>发大财了得咋办啊？啊，慢点，差不多了。哎，慢点，慢点，使劲啊！哎，我去是石灰，通知县营。好。尸体的左大腿、股骨上下两端的关节均有缺失，上端骨骼断面平整光滑，而下端部分平整光滑，部分尖锐，呈不规则形。这说明凶手在杀害死者分尸的时候。骨骼上端用刀直接砍断，而下端骨骼用刀砍切之后再用手掰断，所以呈不规则的状态。在前臂上有一处锐器伤，创元整齐呈现状，创腔内整齐无组织尖桥，伤口两侧创角尖锐，应该是一柄双刃匕首造成的。小王，你把这个给钱妮拿去啊。钱宁，检验一下。行，一会儿给你了。啊。哎呀，林飞头，这上队让你来、哎，你还真敢来啊？啊，你胆儿挺大呀、啊。啥意思，钱医生？咱上队可是一个完美主义者。林飞头，以后凯哥我罩着你，我最了解头的脾气了。以后啊，你跟着我混，肯定保证你吃香的喝辣的啊。你就跟着我好好干，我要保证你。跟谁吃香的喝辣的呀？老头，怎么样了？放心吧，头，一切顺利。我正在有条不紊的排查。行了，别在这臭贫了。这交给他们两个，你收拾东西，跟我再去趟现场。嗯嗯，呃，行，那个我马上啊。怎么样？呃，没有发现，仔细点。好啊。嗯、喂，葛法医。没，商队，我到了。我们又发现了一些尸块，可能跟这个案件有关系。我们法医使剑吧。好的，我马上来。你们两个啊，再看看有没有什么其他的线索啊，一定要仔细。好，要快。好。顾岩哥，帮忙照一下相。夏莹，葛法医来了，他想问问具体情况。辛苦了。你好。尸检报告刚刚出来，根据报告，我们可以判断这些尸块并不是来自同一个人，而是来自两名女性。根据齿骨联合面的形态还有牙齿的磨损情况来看，其中一名死者的年龄在六十到六十五岁左右，还有一名死者比较年轻，没有生育经验。根据牙齿的磨损情况，还有他的牙龈腔的变化以及牙根钙化。可以判断出，他应该是在二十到三十岁之间。我们检查了尸体软组织和肌腱韧带，结合尸块的腐烂程度看，我们发现他的死亡时间应该是在十天以上。死因能确定吗？这名年轻死者，他的舌骨骨折、甲状软骨以及环状软骨都有纵向的骨折迹象，应该是被勒死的。而老年死者是在死后被分尸的，刺死他的刀具应该是一把双刃匕首。死者的 DNA 已经送去检验了，现在还没有出来，所以他们的身份还需要再等一等。夏法医，需要我帮助吗？那最好了。好，希望你们两个合作愉快。一旦有消息，第一时间通知我。你们先忙。辛苦了。
，现在很多线索都已经被石灰腐蚀了。而我觉得，我们第一步是不是应该先把所有的骨骼拼凑起来？没关系，总会找出结果的。报告出来了，你看看。我觉得可以请上队了。嗯。DNA 报告出来了，已经可以确认，死者一个是宁江市的徐万霞，还有一个是我们一直在找的张雨晴。在同里找到的两把匕首，钱宁已经做过鉴定了，确定其中一把就是杀死徐万霞的双刃匕首，还有一把刀上有张雨晴母亲和其男友的 DNA， 所以可以确定这两个案子是同一个人所为，只是在铁桶还有在凶器上没有发现任何嫌疑人的痕迹。那之前凶杀跟绑架这两起案件，我们主要怀疑的对象是张雨晴，但他现在却死了，凶手为什么要杀他呢？是不是因为？分赃不均，所以张雨晴被杀了。唯一的嫌疑人已经死了，还有没有什么新的线索？头，我查了一下张雨晴的通讯记录，发现跟他通讯比较频繁的是冯玉林，在吉川大学上班；高阳是个健身教练。还有张浩是卖摩托车的，有没有可能张雨晴的男朋友是这其中的一个人？她这个男朋友比较神秘，周围人都只是听说，但都没见过。会不会压根儿她就没有男朋友啊？这个男朋友是她杜撰出来的。反正不管怎么样，把名单上面这三个人挨个查一遍。小峰在上面，我带你们去见他。好啊。哎，警官同志，你们找小峰到底有什么事儿啊？您跟他很熟吗，大姐？那当然。小峰来我这组已经快一年了，工作上是我的好帮手。这孩子性格特别好，我呀，平时有什么事儿，提前下班走，他还会来把我这收尾工作都打理得井井有条。<笑>哎，小峰。哎。警官找你，高阳，你跟张雨晴是什么关系？什什么什么关系啊？我们查到过去三周，几乎你每一天都在给张雨晴打电话，为什么这么频繁的联系？嗨，我这不都是因为钱吗？警察同志，你们找我什么事儿啊？王玉林，你认识张雨晴吗？认识。那你们两个什么关系啊？算是同学吧。我们在一个培训班培训，我
我跟他不熟，不熟你频繁跟他联系啊？是这样的，因为最近短期班就要结业了，大家相聚一起学习三个月挺不容易的，就想着结束之前聚一聚。我是负责联络的人。他欠你钱？没有，他之前啊，总来上我的体验课，可是从来都不办卡呀。他呢，都体验六七次了，就会好不容易答应我说要交钱办卡，结果呢，是拖了一天又一天呀。我实在没有办法了呀。我就每天打电话催他，害得我这个月的业绩都没完成呢。四月二号的晚上，你在哪？晚上，我在外面吃饭。晚上我应该在宿舍睡觉，因为三号轮到我休息。我应该是睡到了中午才起来。有人能证明吗？没有，没有。我自己一个人吃的饭。是这儿吗？对，这就是张浩的店。张浩三十七岁，跟张雨晴一样是离异。根据胡倩查到的信息，他是蛋糕店的常客，而且是高额储蓄会员。之前在蛋糕店买过不少东西，是他吗？张浩啊。来找我是发生什么事了吗？你认识张雨晴吗？认识。你们两个什么关系啊？朋友关系啊。朋友关系，确定不是男女朋友？哎，不是。那为什么这三个月里面你们频频联系啊？我挺喜欢他的。还有呢？我们俩都离婚了，所以我想着我们一起搭伙过日子还挺不错的。我就经常去他的蛋糕店逛逛，跟他多说几句话。增进一下彼此的感情，但是后来我发现，我跟他打电话，他好像不是特别高兴，就总是嗯啊,啊的。后来我就明白了，我就不打这电话了。四月二号的晚上，你在干什么？我在家，在家。啊，有人可以给你证明吗？没有。小莹，在想什么呢？我在想，冯玉玲、高阳、张浩，到底跟张雨晴什么关系？这三个人到底谁才是张雨晴的男朋友？他们三个人虽然跟张雨晴都有联系，但是胡倩查到了，张雨晴的最后一个电话是张浩打的。而且这三个人呢，在事发的时候都没有不在场的证明。你说这张雨晴挺奇怪的，她的朋友还有家人都没有见过这所谓的男朋友，而且她很少用社交网络，更没有跟哪个男性单独在一起的照片。所以这三个人到底跟她什么关系，真的是说不上来。头儿，夏姐，张雨晴的姨妈从外地赶过来了。